ನಮಸ್ತೆ ಮಿತ್ರರೇ ನೋಡಿ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಸರಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಡಿರುತ್ತೆ ಸೊ ನೀವು ಬಳಸಿದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿರೋ ಹಿರಿಯರಿಂದಲೂ ಕಾಡಿರುತ್ತೆ ಏನು ಔಷಧಿ ವಾಸನೆ ಇಲ್ಲ ಇದೇನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದೋ ಅನ್ನೋ ಮಾತುಗಳು ಕೇಳ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತಲ್ವ ಪಕ್ಕ ತೊಡೆದವ್ರು ಆಡ್ಕೋಬೋದು ಏನು ಔಷಧಿ ಹೊಡಿತಾನೋ ಅವನು ವಾಸನೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ವಾಸನೆ ಮುಖ್ಯನ ಕೀಟಗಳು ಕೊಲ್ಲೋದಕ್ಕೆ ಕೀಟನಾಶಕಗಳು ನೀವು ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡ್ತೀರಲ್ಲ ಕೀಟಗಳನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಕೊಲ್ತವೆ ಯಾವತ್ತಾದರೂ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಕಂಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ನೋಡಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೀವು ಪೂರ್ತಿ ನೋಡಿದ್ದೆ ಆದರೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೂ ಅಂದರೆ ಕೀಟನಾಶಕ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಕೀಟಗಳನ್ನು ಕೊಲ್ಲಬೇಕು ಅಂದರೆ ಯಾವ ಅಂಶಗಳು ಮುಖ್ಯ ಅವು ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸ್ತವೆ ಅನ್ನೋದು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಏಳೆಂಟು ನಿಮಿಷ ವೀಡಿಯೋ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಪೂರ್ತಿ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಿದೆ ನೋಡ್ರಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಕಳೆದ ವೀಡಿಯೋನಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಆ ಮೂಲಭೂತ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಾದಮೇಲೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಬೆಳೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಆಗಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಜಾತಿಯ ಕೀಟನೋ ಅನೇಕ ಕೀಟಗಳು ಬೆಳೆನ ಬಾಧಿಸ್ತಲೇ ಇರ್ತವೆ ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಬೆಳೆ ಆಗಲಿ ದೀರ್ಘಾವಧಿ ಬೆಳೆ ಆಗಲಿ ವಾರ್ಷಿಕ ಬೆಳೆಗಳಾಗಲಿ ಅದರಲ್ಲೂ ಈ ಬೇಸಿಗೆ ದಿನಗಳಲ್ಲಂತೂ ತುಂಬಾ ಕಾಡ್ತಾ ಇರ್ತವೆ ಅವುಗಳಿಗೆ ನಾವು ಪದೇ ಪದೇ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ನಮಗೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಇದು ಬರ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಏನಪ್ಪ ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷ ಈ ಔಷಧಿನೆಲ್ಲ ತೋಟಿಗೆ ಬಂದಿತ್ತು ಆಗಲೇ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಎರಡು ತಿಂಗಳಿಂದ ಈ ಔಷಧಿನಲ್ಲಿ ಕಂಟ್ರೋಲಿಗೆ ಬಂದಿತ್ತು ಈಗ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಅನ್ನು ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಪೂರ್ತಿ ನೋಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಇದರ ಮುಂದುವರೆದ ಭಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ಇರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ನಾವು ಫಸ್ಟು ಏನಾದರೂ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಇರಬೇಕಲ್ವಾ ಒಂದು ಕೀಟ ಇದೆ ಅದು ಯಾವ ರೀತಿಯ ಕೀಟ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಬೆಳೆ ಬಾಧಿಸೋ ಕೀಟಗಳನ್ನ ನಾವು ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡೋದಾದರೆ ಒಂದು ಜಿಗಿಯುವ ಕೀಟಗಳು ಅಂತ ಕರಿಬೋದು ಚೀವಿಂಗ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ರಸ ಇರುವ ಕೀಟಗಳು ಚುಚ್ಚಿ ರಸ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪಿಯರ್ಸಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಕಿಂಗ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ನುಸಿಗಳು ಇನ್ನೊಂದು ಜಂತು ಹುಳುಗಳು ನೆಮಟೋಟ್ಸ್ ಮೈಟ್ಸು ಮತ್ತು ನೆಮಟೋಟ್ಸು ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಕೀಟಗಳು ಒಂದೇ ಸರಿ ಬೀಳೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರ್ತದೆ ಒಂದೊಂದು ಬೀಳ್ಬೋದು ಒಂದೊಂದು ಕೀಟಗಳಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ರೀತಿಯ ಔಷಧಿಗಳು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗ್ತದೆ ನಾವು ಇದೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಈ ಔಷಧಿನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಥರ ಕೀಟ ಬಿದ್ದಾಗ ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾಹಿತಿ ಯಾವುದು ಯಾವ ರೀತಿಯ ಕೀಟನಾಶಕಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತವೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೀಟಗಳನ್ನು ಕೊಲ್ತವೆ ಅನ್ನೋ ಮಾಹಿತಿ ಗೊತ್ತಿದ್ದರೆ ನಮಗೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಕೀಟ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ಈ ಕೀಟಗಳನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಕೊಲ್ತವೆ ಈ ಕೀಟನಾಶಕಗಳು ಅಂತೀವಲ್ಲ ಅದೇ ಮೋಡ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮೋಡ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ದಿ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ಎನ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟಿಸೈಡ್ ಮೋರ್ ಸೊ ಈವನ್ ದ್ಯಾನ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಔಷಧಿನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಾಸಾಯನಿಕ ಘಟಕ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದರ ರಚನೆ ಏನಿದೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಅದು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನ ಮುಖ್ಯ ಅದು ಮೂಲಭೂತವಾದ ಲಕ್ಷಣ ಇದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳದೆ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕೀಟ ಬಿದ್ದಾಗ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಪುನಃ ಪುನಃ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಒಂದೇ ಔಷಧಿ ಅಲ್ಲ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸೋ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಆ ಕೀಟಗಳಲ್ಲಿ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ನಾವೇ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಆಗ್ತದೆ ಈ ಸರಿ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮೋಡ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೀಟನಾಶಕ ಸಿಂಪರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಮುಂದಿನ ವಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಾರದ ನಂತರ ಸಿಂಪರಣೆ ಮಾಡುವಾಗ ಅದೇ ಕೀಟದ
ಅಂದರೆ ಅದೇ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಔಷಧಿಗಳು ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಆಮೇಲೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಟರ್ ರೈತರು ನೀವು ಯಾರು ಬಳಸ್ತಿದ್ದೀರಿ ಅವ್ರಿಗೂ ನಿಮಗೂ ತೊಂದರೆ ಆಗಬಾರ್ದು ಇಷ್ಟೂ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣನೆಗೆ ತೊಗೊಳ್ಳೋದಲ್ಲದೆ ಇನ್ನೆರಡು ಮುಖ್ಯ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕಂಪ್ನಿಯವರು ಪರಿಗಣನೆ ತಗೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಔಷಧಿ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಅವೆರಡು ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ಕೀಟಗಳನ್ನು ಕೊಲ್ಲುತ್ತೆ ಅದೇ ಅಲ್ವಾ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಹಾಗೆ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಆಫ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಎಷ್ಟು ಜಾತಿಯ ಕೀಟಗಳನ್ನು ಕೊಲ್ಲುತ್ತೆ ಇವೆರಡು ಜೊತೆಗೆ ಈ ಸೇಫ್ಟಿ ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಪರಿಗಣನೆಗೆ ತಗೊಂಡು ಹೊಸ ಕೀಟನಾಶಕ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ತರಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಆಗಾಗಿನೇ ಐದರಿಂದ ಹತ್ತು ವರ್ಷ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಕೀಟನಾಶಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವುಗಳನ್ನು ಈ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳದೆ ತಪ್ಪು ತಪ್ಪಾಗಿ ಬಳಸಿ ಕೆಲವೇ ಸೀಸನಲ್ಲಿ ಕೆಲವೇ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅದರ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ನೆಸ್ನ ನಾವೇ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಂಗಾಗ್ತದೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ನಿಯವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಬಳಸೋ ನಮಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇರಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಸೊ ಈ ಈ ಅಂಶಗಳನ್ನ ನಾನು ಅನೇಕ ವೀಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾನ್ಯತೆ ಇರೋ ಔಷಧಿಗಳನ್ನೇ ಬಳಸಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನೋಡಿ ಕೀಟನಾಶಕಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಕೀಟಗಳನ್ನು ಅತಿ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವಿಧಾನ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಕೀಟಗಳಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮ ಉಂಟಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೀಟಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಈ ಒಂದು ಮೆಟಬಾಲಿಕ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ಸನ್ನು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರೋಟೀನ್ಗಳ ಮೇಲೆ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮ ಉಂಟು ಮಾಡ್ತದೆ ಕೀಟನಾಶಕಗಳು ಕೀಟಗಳಲ್ಲಿನ ಪ್ರೋಟೀನ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೈಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಜಾಗ ಸ್ಥಳ ಅವನ್ನು ನಾವು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಸೈಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಆ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಸೈಟ್ಗೆ ರೀಚ್ ಆದ ಕೀಟನಾಶಕ ಅಲ್ಲಿ ಅಗರ ಅದರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ಕೊಲ್ಲುತ್ತಲ್ಲ ಕೀಟನ ಅದನ್ನು ನಾವು ಮೋಡ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೋಡಿ ಕೀಟನಾಶಕಗಳು ಗುರಿ ಇಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಸೈಟ್ಸ್ ಯಾವುದಿದೆ ನೋಡಿ ಒಂದು ಅಯಾನ್ ಚಾನಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿಬೋದು ಅಂದರೆ ಅಯಾನ್ ಚಾನಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಯಾವುದದು ಅವು ದೇ ಆರ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಫಾರ್ ಬಯೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿಬೋದು ಇನ್ನೊಂದು ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ ಬಯೋ ಕೆಟಲಿಸ್ಟ್ಸ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಲರೇಟಿಂಗ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೀಟಗಳಲ್ಲಿ ನಡೀತಕ್ಕಂಥ ಅನೇಕ ಪ್ರಿಯ ಕ್ರಿಯೆಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ ಮೂರನೇದು ರೆಸೆಪ್ಟಾರ್ಸ್ ರೆಸೆಪ್ಟಾರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಇದೆ ಸಿಗ್ನಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿಬೋದು ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಟ್ರಿಗರ್ಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಈ ರೀತಿ ಟಾರ್ಗೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕೀಟನಾಶಕಗಳು ರೀಚ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಒಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇರ್ಯಾಕ್ ಅಂತ ಒಂದಿದೆ ಐ ಆರ್ ಎ ಸಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಕಮಿಟಿ ಇದು ಕೀಟನಾಶಕಗಳು ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ವಿಧಾನ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇವುಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಗುಂಪುಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವಕ್ಕೆ ಗ್ರೂಪ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಕೀಟನಾಶಕಗಳಿಗೆ ಅದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಬಳಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ ನೋಡಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತೈದಕ್ಕೂ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟು ಮೋಡ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೀಟನಾಶಕಗಳ ಗುಂಪುಗಳಿವೆ ಇವುಗಳನ್ನು ನಾಲ್ಕು ವರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಆ ನಾಲ್ಕು ಕೆಟಗರೀಸ್ ಯಾವುದು ಒಂದು ನ್ಯೂರೋಮಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಟಾಕ್ಸಿನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಈ ಕೆಟಗರಿಯ ಕೀಟನಾಶಕಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದಾಗ ಇವುಗಳು ಕೀಟಗಳ ನರಮಂಡಲ ಮತ್ತು ಮಾಂಸಖಂಡಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸ್ತವೆ ನೇರವಾಗಿ ಕೀಟಗಳಲ್ಲಿನ ಸಮನ್ವಯ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅದನ್ನು ಅಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತವೆ ಇವುಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ಕೆಟಗರಿಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥವು ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸ್ತವೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ವಿಶಾಲ
ಡೈಸೋ ಅಂತ ಇರ್ತದೆ ಇವುಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಅವುಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಿಂದ ನಿಯಂತ್ರಿಸ್ತವೆ ಇವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸ್ಲೋ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ನು ನಿಧಾನಗತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸ್ತವೆ ಮತ್ತು ಇವುಗಳು ಕೊಲ್ಲುವ ಕೀಟಗಳ ಶ್ರೇಣಿ ಏನಿದೆ ರೇಂಜು ಅವು ಸಹ ಕಡಿಮೆನೇ ಇರ್ತದೆ ಜೊತೆಗೆ ಇವು ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಜೀ ಈ ಕೀಟಗಳ ಜೀವನ ಚಕ್ರ ಇದೆಯಲ್ಲ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ಕೆಲವು ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇವು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಏನಂದರೆ ಇತರೆ ಕೀಟಗಳು ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಬೆನಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅವಕ್ಕೆ ಹಾನಿ ಉಂಟು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ನಾಲ್ಕನೇ ಕೆಟಗರಿ ಗಟ್ ರಿಸ್ ಡಿಸ್ರಪ್ಟರ್ಸ್ ಗಟ್ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ ಅನ್ನನಾಳ ಅಂತ ಏನು ಕಳಿತೀವಿ ಕೀಟಗಳಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆ ಗಟ್ ಮಿಡ್ ಗಟ್ ಲೈನಿಂಗ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಮಾಡ್ತವೆ ಹಾನಿ ಉಂಟು ಮಾಡ್ತವೆ ಈ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಗಗಳಿಗೆ ಸೇರದ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವಿಧಾನ ಇಲ್ಲದೆ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ವಿಧಾನ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಏನೆಂಬುದು ನಾನ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಇನ್ಗಿಬಿಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇದು ಅಂದರೆ ಇವು ಕೀಟಗಳನ್ನು ಹತೋಟಿ ಮಾಡ್ತದೆ ಆದರೆ ಇವುಗಳ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಸೈಟ್ ಯಾವುದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಖರವಾದ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನೋಡಿ ಕೀಟನಾಶಕಗಳು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿಸ್ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ನಾಲ್ಕು ಶ್ರೇಣಿಗಳ ಕ್ರ ಕೀಟಗಳ ಕೀಟನಾಶಕಗಳು ಆಗ್ಬೋದು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಹೊಂದಿದೆಯಲ್ಲ ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳಿದೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಎ ಡಿ ಎಮ್ ಇ ಅಂತ ಸಿಂಬಾಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ಏನು ಎ ಡಿ ಎಮ್ ಇ ಎ ಅಂದರೆ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಡಿ ಅಂದರೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಎಮ್ ಅಂದರೆ ಮೆಟಬಾಲಿಸಮ್ ಇ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಷನ್ ಎ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಹೇಗೆ ಕೀಟನಾಶಕಗಳು ಕೀಟಗಳನ್ನು ಎಂಟ್ರಿ ಆಗೋದು ಹೇಗೆ ಈ ಕ್ಯೂಟಿಕಲ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಲೇಯರು ಸ್ಕಿನ್ ಲೇಯರು ಅದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕೀಟನಾಶಕ ಸಿಂಪಡಿಸಿದ ಎಲೆಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುವುದರ ಮುಖಾಂತರ ಅಥವಾ ಎಲೆಗಳ ರಸಗಳನ್ನು ಇರುವುದರ ಮುಖಾಂತರ ಸೇರ್ಕೋಬೋದು ಹಾಗೇ ಆವಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸೇವಿಸಬಹುದು ಅಂದರೆ ಇನ್ಹೇಲೇಷನ್ ಆ್ಯಸ್ ಎ ವೇಪರ್ ಈ ರೀತಿ ಒಳಗೋಗ್ಬೋದು ನಂತರದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಕೀಟಗಳಲ್ಲಿ ಇದರ ಹರಡುವಿಕೆ ಮೂರನೇದು ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು ಮೆಟಬಾಲಿಸಮ್ ಅಂದರೆ ಕೀಟಗಳ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಸೈಟ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತಲ್ಲ ಕೀಟನಾಶಕ ಅಲ್ಲಿ ನಡೀತಕ್ಕಂಥ ಕ್ರಿಯೆ ಕೀಟಗಳನ್ನು ಸಾಯಿಸುವ ಕ್ರಿಯೆ ಇದು ಮೆಟಬಾಲಿಸಮ್ ನಂತರ ಇದನ್ನು ಹೊರಗಾಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ವಿಸರ್ಜನೆ ಹೊರದೂಡುವಿಕೆ ಇವು ನಾಲ್ಕು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಆದರೆ ಈ ಕೀಟನಾಶಕ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಈ ನಾಲ್ಕು ಗುಂಪುಗಳು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ನೋಡಿ ಇದನ್ನು ನಾನು ಕೆಲವು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋಗಳು ಮಾಡಿದ್ದೆ ಹಿಂದೆ ಗ್ರೇಷಿಯಾ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೋನಸ್ಸು ಸುಮಾರು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗಳಿಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಇದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ನೀವು ನೋಡಿದಾಗ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಈಗ ಈ ನಾಲ್ಕು ಕೆಟಗರಿನಲ್ಲಿ ಮೂವತ್ತು ಗುಂಪುಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಕೀಟನಾಶಕಗಳು ಆ ಮೂವತ್ತು ಗುಂಪುಗಳನ್ನು ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಗ್ರೂಪ್ ಒನ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದಿದೆ ನಿಮ್ದು ಅಸಫೇಟ್ ಇದೆಯಾ ಅಥವಾ ಬೆನೀವಿ ಇದೆಯಾ ಯಾವುದಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಗ್ರೂಪ್ ಬಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಗ್ರೂಪ್ ಒನ್ ಈ ಸರಿ ನೀವು ಸಿಂಪರಣೆ ಮಾಡಿದರೆ ಮುಂದಿನ ವಾರ ಗ್ರೂಪ್ ಒನ್ನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಾವುದೇ ಔಷಧಿನ ಸಿಂಪರಣೆ ಮಾಡಬಾರದು ಬೇರೆ ಅದನ್ನು ಸಿಂಪರಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈ ವಿಷ್ ಈ ಮಾಹಿತಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ಕೊತೀನಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾರಿಗೆ ಅಗತ್ಯ ಇದೆ ಯಾರಿಗೆ ಅಗತ್ಯ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆಯೇ ಬರಲ್ಲ ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕೀಟನಾಶಕಗಳನ್ನು ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅವ್